，一只水饺，一只虾，思念金牌虾水饺，邀您观看高光时刻。就这种被世故，诚如李御医所言，此毒勿见，不会再见面。专注行动力三十年，盖尔奇牛乳钙软糖，让您观看《虎珠夫人你是？奴婢玉染，奉陛下之命，为大人送来女装，请大人先行换上。青海公堂，可曾入宫？回大人的话，奴婢并不知道这偏殿以外的事情。起来！臣有罪，不敢起身。起来！你明知有罪，为何要瞒朕到今时今日？那班纸，你想泛舟江海？竞渡余生的人就是他。你今日将这烫手的山芋扔给朕，此番前来，怕不是为了请罪这么简单吧？说吧，此事你想如何收场？臣请陛下让海氏入宫。你想让朕纳方海氏为妃？臣请陛下让海氏入宫师父，师父，陛下有没有为难你啊？陛下有命，要封你为妃。啊？你女扮男装，实属欺君之罪。我虽然继承了爵位，但不可以一手遮天。陛下愿意保全你。既可以平息众怒，又可以让你待在他身边，保护他，这是两全其美。是不是你有什么计划？如果你有计划的话，你告诉我，我不会破坏你的计划。没有计划，没有局，让你入宫为妃，就是我要的。那，那你我之前，你资质甚佳，聪明狡黠。从我第一眼看到你开始，便知你假以时日，定是不世之才。陛下这么多年没有选过人，既然他选择了你，你就应该安心的在他身边，尽力保护他。以后他说的一切，你都要听从他，好好的保护他
，你步步为营，苦心设计，将我骗回天启，就是为了亲手将我托付给别人，葬送我的人生吗？告诉我，这都是假的！你快告诉我，这都是假的，到底是不是假的？你快告诉我自己的人生，就算是你，也不能替我决定我的人生。你想让甄娜方海氏为妃？是，你疯了吧，陛下？这些年来，臣在朝野内外树敌众多，而且现在大限将至，如果不做好安排，等臣死了之后，海氏便会受我所累。遭人清算，他性格傲烈，又不愿屈服。此前一直女扮男装，有欺君之罪。如果没有陛下的庇护，肯定性命难保。你这是在跟着托付身后事吗？李御医一直在为你找解药。朕告诉你，你一定不会有事的。臣真爱海氏，就如同陛下真爱子瞻一样。臣之前也想过，要跟他过几年幸福的生活。可是臣现在真的没时间了。臣死前最后的愿望，就是希望海氏好好活着。可你这样做对他而言。就等于在他的心上用慢刀磨挫他的情谊。我知道，我知道这事很痛苦，但总会熬过去的。你如此伤他，他会恨你一辈子。这对他的确很残酷。只有让一切逝去，慢慢用时间抚平。我死了，他会忘记。真妹，朕不准你这么说。如果陛下爱惜朕，请陛下成全朕。待臣死后，就像待臣一样对待海氏。正大的游泳，你将他托付给朕，朕便待他人如待你。阿旭，我把他托付给你，你一定要把我当成君。青海宫让方海氏女扮男装，乃欺君大罪。放走胡库系做方卓英，更是十恶不赦，祸国害民，求陛下惩处。陛
，求陛下铲除奸佞，清理朝纲。听闻老爷再次归谏，担心不已，特意命小的送来外草与暖手炉。原本想宫中禁地不得入内，没想到宫门中已经没有阻挡，小的们便送了进来。老爷，还有热汤，你喝上一口，挡挡寒气。诸位大人，陛下，还是怜惜我等忠臣呐、啊。准允家中送来了厚衣、手炉，还有热汤。陛下圣明啊！陛下圣明！陛下，自古尤物祸国，恳请陛下严惩佞臣呐！恳恳请陛下严惩佞臣。陛下，何事？不知为何，消息传得如此之快，大人们都在紫宸殿外跪见，前来送棉衣、暖手炉的，络绎不绝。陛下，要不，奴婢派人送些炭火去，以示陛下恩典。不必，他们愿意，就让他们跪着。玉安宫那边怎么样了？舒荣妃一切安好，御医已去请过陈脉了，晚膳之前也去把了脉，说舒荣妃脉象平稳，只是舒荣妃心思重，总是不时的掉泪呀、啊。朕知道了，都退下。是。方大人，外面天凉，先用膳吧，恐怕这膳食一会儿就凉了。我要去见陛下。方大人，眼下言官都跪在紫宸殿外，求陛下惩处大人。即使大人去了，陛下此时也未必会见您。所以我更要去见他。大人。方大人，陛下有旨，您不可以出去
。都退下。没有朕的旨意，谁都不准靠近。罪臣方海氏，叩见陛下。你自知有罪，还敢如此？谁给你的胆子？说吧，就算抗旨也要闯出去。你想做什么？诚如陛下所见，臣欺君罔上，徇私枉法，私放重犯，罪不可恕。还请陛下赐臣一死。赐你一死。那倒痛快，但只怕眼下你已经死不成了。若臣不死，陛下便没办法跟殿外那些官员交代。只有臣死了，才可以平息众怒。还请陛下成全。朕说了，你已经死不成了。方建明已经把你交给朕了。他凭什么替我做决定？这么多年了。他还是没有教好你，心里一点规矩都没有。朕准你起来了吗？还请陛下让一让，我怕伤着你。你还想伤朕？你今日已经任性够了，方海氏。你真以为朕不敢杀你？杀我？哪有多谢陛下成全？你是死是活，朕说了算。朕朕可以既往不咎，但你若再胆大妄为，便是方建明管教无方，朕便杀了方建明怎么了，淑荣妃？我方才听传上的内侍说，今日东域马场出了大事，小方大人被人发现是女扮男装。小方大人还是被拆穿了。您知道。从他救了我那日起，我就知道她是女子。殿下，淑荣妃，这件事除了我，您可千万别再跟任何人提起。您知道她是女子，这可是欺君之罪。欺君之罪？殿下不是要杀了她吧？淑荣妃，您要去哪儿？我去求陛下。小方大人是我的救命恩人，我不能看着他死。淑荣妃，他没事，您还是担心担心您自己吧。我怎么了？我听内官说，陛下将小方大人带回来后，两人就一直锁在金城宫的偏殿，直到现在都没有出来。下面的人都在疯传，说这宫里就要添新主子了。陛下和小方大人，他们两个若真的能两情相悦，那也是一件好事。毕竟小方大人一向以诚待人，不像我。
总是惹怒陛下。淑妃，有点凉了，你去帮我换下炭。去吧。在虎年，思念金牌下水饺，邀您继续观看《胡珠夫人》。陛下，传召礼部啊，册封方海氏为纯容妃。哦，玉姑，你先去里边替纯容妃收拾沐浴，准备册封礼前的事宜。遵旨。遵参见陛下。怎么来的这么早？昨晚没睡。昨晚睡得早，又早早起来。献上这一壶焦珠，以贺陛下时辰到了，该起了。陛下刚刚下旨，册封您为纯容妃，是大喜事，是吗？当然，名义上是纯容妃，跟淑容妃一样，是尊崇仅次于皇后的三夫人品级。可看礼部准备的那些东西，倒像比照着继后呢。天还未亮，秦海公就亲自送来了一壶稀世焦珠，说纯容妃幼年逢仙，是海中的鲛人所赠，拿着一壶珠子，作为您的嫁妆。陛下得此吉兆，满心欢喜，已向司礼官口授册封旨意，还为您赐下一个别号——胡珠夫人。当年刚离开林杰俊那些日子，一
一闭上眼，就会看到沉闭的大海，卷起滔天的漩涡，成夜的惊觉噩梦。师傅是怕我见物伤情，所以命人将那些胶珠都锁了起来，不让我再多看一眼。想不到今日。他们竟然能重见天日，纯荣妃，往后的日子只会一日比一日好。先下去吧，我想静一静。从我第一眼看到你开始，便知你假以时日，定是不世之才。陛下这么多年没有选过人，既然他选择了你，你就应该安心的在他身边，尽力保护他。以后他说的一切，你都要听从他。全都准备好了，是。不再去看看。君臣有别。陈荣妃，我给你沏了一壶。陈荣妃，还是，还是。站住！玉然，你先下去吧。是。嗯、扶我起来。臣是外难，与礼不合。我命你。现在转过来。怎么？青海宫是怕一看到我的脸，便会在心里将我冒犯了吗？你何时受的伤？你何时受的伤？起身了，真可笑。他决定的事，绝不会被任何人转换。你又凭什么认为自己和其他人不一样？你可都看清楚了
，咬一口。怎么了？不敢不知从哪一年起，我再也不会感到疼痛，再也不会流血。你猜是为什么？国朝建立之初，除楚氏之外，我有方景峰一人，以一心分封，凶聚一方。自那时起，刘尚方氏的爵位便世代传袭。每一代方氏之子，到了垂髫之年，都会被送入宫中，与诸皇子一同教养。自方景峰起。青海公爵位传承至今，恰好五十三代，而王位传承至今不多不少，也是五十三代。为什么？这六百七十多年来，没有一任青海公可以得享天年，战死，病死。毒死、溺死、雷击而死、暴毙而亡，四状千机百态，满门的孤儿寡母，为什么？因至于方氏，本不是战将。六伤方式，血统疏夷，每一任青海公都会成为帝王家的半息。但凡有楚家的孩子得登大位，他便会和青海公行着百息。他们身上肩负着沉重的使命、国事、家事，而自己。则得到荣华、足英、声名和双倍的痛苦与灾厄。你是在撒谎吧？他不是你最亲近的人吗？你怎么能这样对他呢？你以为朕有的选吗？当年一王之乱，大阵遍体焦土，方氏嫡传血脉只剩下贱民一人，而朕，朕是唯一可以登大统的王。贱民他为了守住朕，守住大征，守住因为战乱灾害而备受灾祸的百姓。他自愿成为了朕的百姓，他会走到如今这一步，全是因为他想守住的太多了，忘却了自己。难怪，难怪他的身体好损得如此严重。陛下，该上朝了。要不然，贵贱的大臣们怕是撑不住的。方海石，你以后想怎么样？朕现在不想知道。朕只问你一句话：你可还在乎建明？可还愿护着他？若是
眼下有一事，唯你不可。陛下驾到！陛下，陛下，陛下，陛下，陛下，陛下。陛下，陛下，陛下，铲除误国妖孽呀！陛下，陛下，欺君大罪，不可轻饶啊！陛下，不可轻饶啊！不可轻饶啊！陛下，陛下，众卿是想朕给个交代，请陛下听旨奏。陛下，行吧，进来。想议此事。来人，陈荣妃，为我挑一身最端庄的衣裳，为我更衣。陈荣妃要去哪里？紫宸殿。陛下，先不说方海氏女扮男装在朝为官，居然高居三品，就是她放走胡库王子这一条，便已经是死罪。而今青海宫又将其送入后宫，其心可诛啊，陛下！青海宫所作所为可谓是大逆不道，陛下一再放过，他还不知悔改，越来越狂妄，请陛下严惩青海宫，请陛下严惩青海宫。海朕不过那个妃子，你们也能扯到青海宫品行不端上。怎么了？朕看你们想骂的是朕吗？不敢骂朕，美色误国，昏聩无度，便挑个软柿子做法子。陛下圣明，臣其然，还请陛下明察秋毫。陛下，秦海公不必多言。既然众卿是冲着朕来的，那便让他们畅所欲言。以往次次都是青海宫替朕请罪，他们不达目的，才一而再、再而三的挑衅朕。陛下圣明，皇室子息不封，陛下纳妃本是天大的喜事，只是太过于巧合，才让诸位大人不免多想。此言何解？胡库王子由青海宫教养多年，陛下信任青海宫，臣等自是不敢质疑。但陛下将封的这位纯荣妃，却又是青海宫的徒弟，且这位纯荣妃在幼年时又有遭遇龙尾神的奇遇，陛下又将其视为祥瑞，这种种巧合，难免是让人心生疑虑。敢问青海宫一句，既为祥瑞，为何当初不说，偏要等到胡库王子事发之后，才将其献于陛下？我等十君之路，忠君之事，若不解释清楚的话，恐怕是难以服众。陛下，请允许呈上交注。臣能证明，纯荣妃幼时的奇遇，实属千真万确。其他的，其他的，稍后一一再解释真的是焦珠，这真的是焦珠啊！真的是焦珠，这四十郎看那光泽，像活像活的人。是啊，传说中的焦珠这样。哎呀，是呀，还真的是焦珠啊！是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，是啊，
，陛下不可轻信呐、啊！是啊，陛下，谁知是否为给方海氏脱罪而故作逢仙呢、啊？想要一辨真假，又有何难？宣，是。宣，纯容妃觐见。